，现在黄金价钱涨得高，我不卖，啥子也卖。我这个黄金不单是黄金，而是古董也是。哦，不单是黄金、金砖，还是古董。哎呦，这么重，这得好几斤啊！我、哦、那金沉的很，那是那是，这这，我的天呀！大爷，您这金砖从哪弄过来的？我是十年前我搁郑州打工的时候，啊，有一个老头，他不认得金子啊，他说这是黄铜，他说这是黄铜，他说这黄铜两千块钱给他买过来了，其实是金子。我那老头从哪弄过来的？他搁他搁地底，他搁那个挖地上挖出来的，老房子挖出来的。不是这这这这。往地上放一点，别别一会儿万一拿不稳摔下来了。您的意思，您十年前在郑州打工的时候，对，呃，在一个老头手里买回来的，的老头说是从地底下挖出来的，对，花了多少钱？两千块钱。两千块钱啊、哦，不是大爷，就十年前，就是二十年前，你两千块钱也买不了一个大金砖啊。这类金子啊，不知道是金。他说这是铜，他说他说是铜。我的天呀、啊，其实是金子。对，我自己看，这家人金子重，挺重的，大爷。你要是搁古代的这个，不管是金锭还是银锭，金砖还是银砖，最起码你要是古代的，它得有落款吧？啊，您看这个上面，我看了几遍，也没有啥落款啊。啊，这确实一个金属疙瘩，但是你说黄金，这这就有点不太正常。两千块钱你买黄金，就是老头他从地底下挖出来的，他不可能两千块钱卖给你啊。是不是黄金我不知道，但是我觉得吧，你是不是上当受骗了？你那你不可能的事儿，你绝对不可能。啊、咋回事？这首先，这家你叫谁摸摸的？这是金子，金。咋住咋咋住？那你买回来十年都一直在家里放着？我这个金砖呢，搁郑州买回来以后，我随一个大爷车回来了，还把谁给知道了？哦，从郑州回来了啊、嗯，不敢让人知道，不要人知道。回来以后呢，我天天带上头，带几天以后，我这不是个法儿啊？那是啊，这那么重，你天天带身上的咋弄啊？我搁枕头枕头里头，放枕头心里头了。哦，放枕头心里面。一家房子这房多年，我天天睡觉的时候看着的。睡觉的时候就枕着这个啊，对，这么硬吗？那那也不舒服呀。他给你弄的，他不爱是睡觉时候换上那个，那睡的也不害怕，给偷走了不？那是那是害怕坏人给你骗弄走了。谁知道了害怕你也都走了？那是那是。这是黄金呢。那是。我这家人，我那我这一辈子也这就靠他了。搞发财了这。<笑>都有不同问题啊！那是，大爷，说实话，我我先上手啊。就这这么大一块金砖，如果是老的，如果是黄金的，那你别说你养老，你就是你后代、你儿子、你孙子，他们养老，我觉得都不愁了。你像这么大一块，人家都说寸金寸金，那一小寸那就是一斤。你想一下，这么大这么厚，我估计啊，要是黄金，最起码得个十斤二十斤啊。但是那肯定啊，黄金比较重，它的密度能达到十九点三。但是我拎着吧，确实挺重。但是我觉得这个东西最多有个两三斤。你说要不是金的，那可毁了。这家人，你再再再看一下这个，大爷，您看一下这个、这点颜色，您就看到这儿没怀疑过吗？这有点花白。粘点东西，我那不是粘点东西，嗯、是粘点东西不是？大爷有没有考虑过，这上面是涂的颜色？比如刷上的漆，然后时间长了可能是磕碰着了或者啥的，这漆磕掉一点，你看就露白了啊！不是你说哦，绿豆是白的吗？对呀、啊，我平时顶上粘的东西呢，那这这原来没有啊！你看这背面是的，这个涂出来的部位啊，你你拿一下去，涂出来的部位，你看有没有有点花白？是有一点，是不是？有一点，有一点，你就没怀疑这里面不是黄颜色的？咦，谁往那地方考虑了？谁我自我跟你说，大爷。你这是妥妥的上当受骗了，大概率啊，这应该是铁或者是铅、锡那一类的东西，外表啊肯定是涂的颜色。我估计铁的可能性要小一点，因为毕竟你买回来有这么长时间了。如果是铁的呀，像这露白的地方，我估计就该生锈了。
，这现在不是没生锈吗？我没仔细看过啊，这弄回来都给薄饼蛋，给那溜搁着，没给看过，直接抖出来。重量不对，有一另外啊，有一点呗，嗯，肯定是肯定不对了。我跟你说，刚才不是说老的上面都得有落款吗？这上面没有落款，并且老的这个金砖，它没有这个造型啊。跟老的不一样，能明白吧？我才明白嘛！假的，假的，你这上当了，白放了十多年，嗯、还花了两千块钱、嗯。因为毕竟牵扯比较大，大爷，嗯、您这样，您拿着这个东西啊，到金店，让师傅给你用火烧一下，行吧？我估计那样就一目了然了。哦，铁定不是老的了，让我看也不是黄金。哎、好好，我这梦醒了。咦、哎，你知道我？想多少事儿，搁这店那是，我估计大爷都没睡好觉过。有好多少和多少故事？哎，那都不说了，不说了。好好好，今年前用价值十几万的桑塔纳换了这两样宝物，你给我看看现在能卖多少钱？这可不得了呀、啊！十几年前用车换了两件宝物，我先上手瞅瞅。要不是现在干生意亏钱，我不会拿出来卖。我的天哪，这是十两的金条吗？对，大黄鱼吧，好像是大黄鱼。那您十两的大黄鱼，说实话很少见，上面落款金凤祥，康熙四年。我的天哪，还是清代早期的。对，竹次，竹次说明就是含金量比较高。啊，是那个意思。我看这块这是银元。嗯。我的天哪，这是奉天癸卯一两。给你说实话，这东西真是机缘巧合。你这踏破铁鞋无觅处，你得来全不费功夫。得来全不费功夫，哎、我的天呀！这俩东西，癸卯一两、嗯，我听人家说可是孤品呀、啊嗯。差不多吧，这人就在我手里边。那去年那拍卖会上拍了四千多万的那一枚是咋回事？呃，给我这差不多，应该是兄弟俩。哦，是两枚，另外一枚拍了四千多万。我都没拿出来，谁也不知道我有。哦，嗯，我的天呀，这东西都是好宝贝啊！哎、老哥，你这刚才你说这东西从哪来的呀？从哪来的？说来话长了啊！这是我十年前，呃，用一辆那个全新的桑塔纳，在郑州古玩城给别人换的。古玩城？对，在古玩城换了这两样东西，就是在古玩城啊。那个老头，这是他的，这两样是他家传的东西，家传的东西。对。他说实话，他老婆生病了吧？好像哦，家里人生病需要用钱，用一大笔钱，而且还得用现金、啊。当时就看上这两件宝贝了啊，然后直接用车给他换的，直接用车当场给那个二跟那个啥二手车行是吧？啊，人家直接叫车收收，给他的现金，立马都我能拿着东西都回来了。我的天呀，嗯、老哥、嗯，有没有考虑过？嗯，这这你会不会上当受骗？不可能，我在家里边也放十几年了，根本没叫第二个人看。没让第二个人看，对，那你咋就那么肯定这东西都是老的，都是真的？那老头儿，我跟你说，一看到农村的比较实在，比较实在。农村没有假货，他说的是他假传的，明白吗？哎呀，嗯、呃，老哥、嗯，就像这种，如果是清代早期的这种金条，嗯，还带落款啥的，这么漂亮，嗯，如果东西没问题，你知道这一根能值多少钱吗？说实话，我做生意赔钱了，不然的话根本不会卖，白讲那值多少钱？我先找我的生意给弄了再说。哦，那行，那你这两样东西你想卖多少钱？呃，三百万多了。三百万？对。老哥，就这一块银元，如果真的，嗯，几千万啊？这在银元里面，啊、你知道相当于啥吗？相当于比那大熊猫都珍贵。哎，我这现在急需三百万。哎呀，可惜老哥、嗯，你这东西不对呀、啊。咋不对？呃，首先你看这个银元，嗯，这个字上面啊，嗯，呃，应该是银子是吧？嗯，它得是白的。嗯、你看这都。啊突出的部位已经发黄了，这说明这个东西里面是铜的，嗯、外表镀银、嗯，这可能是来回用手摸的时间长了呢，就突出的部位，嗯，把那个电镀层给磨掉了，然后就有点漏黄，然后再看一下这个边瓷，嗯，因为本身这个呃癸卯一两呢，嗯，呃，当时就铸造了几枚四铸币、嗯，所以它就模具没怎么用。所以他，你看他这个边瓷，有的地方就没有全，边瓷都没弄全，就说明他这个做这个呃银元的模具啊，他用的时间长了，嗯，哎，有磨损。
你说就做了几个样币，怎么可能有磨损呢？这都是不对的地方，假的，明白吧？嗯、另外这个金条，嗯，这十两的金条，嗯，你觉得有十两吗？啥意思啊？你说思重量都不对，虽然很黄，但是重量不对啊。老哥，直接一步到位给多少钱？假的。你在古玩街上，你上当受骗了？不可能，就这两样东西在古玩街上，我跟你说，你别说三百万了，你就三百块钱，你也卖不了。哎，好了好了，我看你也不识货，我找你。对你再找其他高手给你看看吧。啊，老板，这刚从菜地里挖出来两根金条，五千块钱我给他买过来了，你看我捡多大的漏？我先上手看看。五千块钱捡漏来的金条，对，五千块钱刚刚买的。我的天呀，这金条可不简单呀！确实不简单。呃，这上面可不是现在的东西啊。嗯，这是一看就是过去老了，要不然我不给花五千块钱买。哇，小伙子还是很聪明啊。对，上面还有落款。嗯，最上面是一个喜字，然后这个是禄字，金凤祥，康熙四年，哇，清代早期。对，竹次，竹次的意思就是含金量高，竹是竹金的意思，次金也是竹金的意思。对，竹金。呃，你这俩东西从哪来的？这是我早上去买菜啊，一个老太太说从她从菜园里挖出来的。卖菜的老太太。对。有挖菜的时候从菜地里挖出来的。对，她而且还不懂。不懂，对，呃，他咋呃不懂你咋卖给你了？不懂我才快捡漏，懂我捡啥漏啊，对不对？啊、哦，然后我问你这两根是啥东西？他说我也不知道，知道刚从菜园子挖出来的。我说那能不能卖给我？哦，他说你看看，光值多钱？多钱一根？哦，两根给你五千块钱吧。他说不行，他说一根再给我五千。我说那没有这个价，知道吧？这都是普通的东西。啊，人家老太太说一根要五千。啊。你说两根要五千，对，那这是最后最后我又买点菜成交了。哦，五千块钱卖给你两根金条。对，然后你都不知道我的梦想是啥啊？我一看这五千块钱到手之后啊，我准备上四 S 店，都给四 S 店已经谈好了。啊，准备提辆车。对，提辆车，这边马上我卖给你，你要钱给我，我都去提了。我的天呀、啊！嗯，这种清代早期的金条，说实话。非常少见，价值不菲。那是，那即便是现代的这种金条，嗯、对，就这么大一根儿，一个得十来万。那得，啊、嗯，你要说清代的这东西，啊，一个得百十万，得百十万。我了解的清楚不？你还别说，老弟，你这对行情了解的非常准确呀、啊。可以查了，啊，可以查了。对，要不然我咋敢去四 S 店提车？明白了，明白了。我的天呀，看着这么大的这种规格。我感觉应该算是十两的金条，猜的很正确啊！我查的也是十两，也是十两的。嗯，对，那是吧？嗯，清代十两的话，按现在的克重，应该算是，呃，三百多克，三百六到三百七十克。这要是拿到清代不是？啊，我娶十来个老婆子。那是你搁清代的时候，因为以前的这个冶金技术。呃，还没现在的成熟，对，所以它这个金子产量非常低，嗯，比现在价值还要高。呃，这样我拎着重量，我感觉不是太对。这样，咱上秤称一下。哎呀，这重量可不对啊！老弟，来，您过来，过来，过来看一下，这一个只有一百六十多克，连连它重量的一半都不到。那个、然后再称另外一个，还有一个。这个一一百七十克，差不多。你你对这个金子咋说呀、啊？不太了解。嗯。呃，这错的太远了。你按正常来讲，三百六十克到三百七十克，现在只有一百多克。那有那差一连一半都不到。这是五两。五两也不对。四两呀。那这这这，黄金它密度比较大，这么大个的，它就是十两的规格，啊、明白吧？都不对。嗯、呃，重量上不对。咱们再看一下，你看这背面，有的地方啊已经有点变色了，这说明外边这很黄的这地方应该是镀上去的，镀上去的。那不可能吧？那说明这个东西是假的。这老太太，哎，这个也有，你看，这个，这个这边也有磨的地方，这说明这东西假的。别说是想一个一百万，两个两百万，现在
五千块钱的本钱，我跟你说也是问题。能找到那老太太啊，赶快把老太太找回来，给她退了。你以为这老太太专门骗我了？那你买车是肯定是买不了了。能找到那老太太，抓紧时间给退了。五千块钱，毕竟搁谁身上也不是一个小数目。要找也是明天早上找了，几个人找不着他了。他肯定明天早上来不来是个事儿的。那明天，那就明天早上抓紧时间早一点去找那老太太。我夜里都蹲那，都等着他、嗯。那行，那行。这钓鱼了，鱼没钓着，我建个证。当时钓有五千块钱都想给我买走，我没卖给他。你看看管值多少钱？我先上手看看。你赶紧再给我好好看看。我感觉这一次我要发财了。发财了？对。这颜色看起来可是像黄金啊，是吧？我都说这一次我得发财了。嗯、呃，你这东西从哪儿来的？这不早上吗？我钓鱼去了，我喜欢钓鱼。嗯。然后几个早上也不拿着背钓几个小时的，一条鱼也没钓，一条鱼也没钓上。对，我气坏了。那跟这个盘子有啥关系呢？我这准备不是一看到点了，该回家了。我收拾东西的时候啊，哎，我看那旁边土壤旁边露着一个黄黄的，当时露一小部分。哦哦,哦，哎，我看着像金子，我拿挖啊挖，我一挖，挖出来一个这个盘子。当时挖的时候，上面都带那个泥土，你知道吧？啊、哦，我搁河边趁洗洗了好长时间，啊、哦，才洗的迷汪汪的。洗干净了就是这样子。对，当时俺旁边还有个钓友啊，他后来他一看这东西怪值钱，他后来五千块钱给我买下来。哦，你旁边的钓友看到了，对，想五千块钱把这个买走。对，当时我一看，我这泥看着像金子嘛，我五千块钱卖给你，我傻了，我随手我给你拿过来，叫你给我好好的看看。那是那是，是不是黄金？呃，有啥说啥的，像这么大一块，还这么厚，上面还有落款。你看乾隆御赐，这东西要是老的，要是黄金，你别说是五千块钱了，你就是给五万、五十万，咱也不能给他。咦，别说了，我说我心花怒放了。你先别着急，别激动。呃，但是反过来讲啊，从它这个颜色上来看，我感觉它这种金黄色，你看有的地方都已经掉了，我觉得它这个上面金黄色，像油漆一样刷上去的。能看出来吗？特别是背面，你看这地方没掉的还金黄金黄，这其他地方颜色已经掉了，就没那么黄了，有点像黄铜的那种感觉。啊、哦，这是会不会是搁泥土里边埋的时间长了？啊，你的意思就是，啊、呃，老的东西，你像乾隆御赐，那肯定是好几百年了。对。呃，埋在泥土里面，埋的时间长了，它就会也氧化。对。嗯，它如果是黄金的，它还真不会氧化。三星堆，你知道吧？它里面从里面挖出来的有那个黄金面具，那都几千年了，嗯、那黄金一点氧化也没有，还是金黄金黄的。更何况这乾隆年间，也就清代的，时间很短。从它这个颜色上来看，我估计啊不是黄金。另外，拖着重量也不像黄金，因为黄金是比较重的，黄金的密度能达到十九点三。重量是非常重，你是这么重一个东西拿在手上，特别压手的感觉。但是从这个上面分析上来看啊，你看雕龙画凤的，做工又这么好，也不像古代的这种工艺。因为搁清代的时候，这肯定得是手工雕。但是从这个上面的图案，这个工艺上来看，应该是现代的工艺，大概率这个东西是现代的工艺品，可能人家不要了。人家不要了，扔到河里了，可能您这边给捡出来了。哦、那老板听你说那些，你都说，他都是现在工艺品的，也得有个价吧？也得有个价。对呀、啊。呃，你的意思你想卖多少钱呀、啊？我看你，我、啊、我对这我不懂。那你意思就你刚才你还说有一个钓友给你出了五千块钱，嗯，意思不能低于那五千块钱？你看给吧。呃，对对对对对，我要不了，我只是给你估估价。呃、哦，我觉得像这个东西在古玩街上啊。没个两三百块钱买不着，因为毕竟这工艺挺好。你看有龙有凤，哎，天下太平，背面还乾隆御字，怎么这一个东西也得两三百块钱？乖乖，你还给我五千五卖，我卖你两三百的，那不中。<笑>呃，可能是你那个钓友啊，也觉得应该是一个古董还是黄金，所以他才花那五千块钱去买，明白吧？我明白了，还搁那蹲着等他。啊、哦！我还拿了，我五千块钱你要了，我给他。那三百块钱何必？<笑>那我也不建议你卖给人家，<笑>因为你要是两三百卖给人家也得了。你要是五呃五千块钱，你要是卖给人家，这你要是不知道这真假，你五千块钱卖给他
这没关系，但是你已经知道这东西，它不对，它不是黄金的，也不是老的。你不懂，你问他懂，你俩都出五千了，我再找他。那行，那行，那行。我这下乡收破烂的，五十块钱收了一把这老铜钱，你给我看看能赚钱不啊？我先上手看看吧。嗯，都给你。收破烂，收出来铜钱。嗯，对。哟，这有大货呀！大货是啥？大货是啥、嗯？大货是银元啊！你不是收的铜钱吗？对呀、啊，这里边有银元。银元，你不要以为这个黑不拉几的，嗯，这是银的，不是铜的。你这多少钱收的？五十块钱，一个山羊老太太里面，我给他收到那种纸壳子、酒瓶子嘞。啊，他就给拿收出来的，非叫我拿走。啊，我说我不懂这个东西，我看着脏不拉几嘞。啊，他给我要一百块钱。啊、哦，我感觉高，就五十块钱，就这么多。对，一盘价五十块钱。我的天呀、啊，你这这里面有不少银元啊，这个也是银元。银元，银的，对。那这这是铜板，这确定是铜板，这是老铜钱，确实。哎，这还是一个银元。那金嘞，肯定不会赔钱啊。那你就全部都是铜板，我估计你也不会赔钱，<笑>是吧？你这这五十块钱，这这还有一个。这是大头，五块银元，我看这这还有没有了？其他的都是铜板的，五十块钱，收这么多，对，你这算是捡到大漏了。那能赚多少钱？能赚多少钱？我先说这便宜的吧。这铜板一个不得一二十块钱？这是当五十的，应该是一个一二十。对，这是民国的，民国的当五十的。这算是大一点的铜钱了，嗯、还有那种当十、当二十的那小铜钱。你给我数数多少个？多少个？嗯，我看算多少个。呃，这这反正这种便宜，一个一二十块钱，反正这这估计可能有一二十个吧，你自己数。啊，好吧。啊，主要是在这儿呢，你赚的在这儿呢。啊，我看这里面有三块大头，有一块是这是二十三年的，不是二十二年的。啊，要是二十二年的，价值更高一些。传扬常见到的，一般都是二十二、二十三，有点秀了啊。这大头不错，老包浆的，我估计老太太以为这这花黄了或者花绿的，可能以为是铜钱。我看这脏不拉几的，但是这是银元。这大头冰面上没啥伤，我收的话就这一块一千二。多少钱？一千二一块一个一千二。对。这四个四个六千，四个四千八，这个更贵，更贵。对，像这个品相的北洋龙，我能给到四千。这一个给四千吗？对，一个四千，这四个四千八，八千八，八千八。然后这十九个我数好了，那我估计这就两百块钱吧，加在一起九千，你等于说是五十块钱啊。赚了九千，赚了九千，一百八十倍！我的天呀！我这个人最会算数了，因为我们做这个收破烂啊，不用算数不行。那是，我的天呀！<笑>你这一个月的收入了，一定是收回来的。对呀、啊，五十块钱收回来的。嗯，对对对，我都有点不敢相信。嗯，你这弄的，我这都不想干店了，我也去下乡收破烂得了。嗯、你干不了，你一看这四十公分的，俺那脏啊，脏又脏又我的天呀！我也不知道你说的对不对，我想卖给你试试，卖给我试试，嗯，确定要出手是吧？我确定要出手。哎呀，你这别说了，你这太羡慕人了。嗯，刚才说的这一二十，你咋最后给十块？能不能给二十？不是，我刚才看了，你看你这，有烂的，我都不挑了，哎、烂的就不值钱，哎、对,对,对，是不是？这不值钱的。这有的，你看这还有这个，嗯，这个，你看边儿，嗯，都磨边了，滚边了，滚边。这个还有烂的，你看。这烂的，你按理来说，你这种烂的就就同价了，同价是吧？哎，这这都没给你算，没给你减钱，看你对不对？看你这老板实在，俺咱都做生意了，我也知道啊，你也得挣点。再不说了，你这是赚大发了，对对对,对，你这赚大发了。行，我给你算一算。谢谢你，老板。好嘞，好嘞，没事。你好，想弄点啥？嗯、你好，老板，我有几个这个古代的钱，说请你看看有没有价值。古代的钱，这些都是老银元呀、啊。哦，这我不太懂，还都是老包浆的，一眼开门，开门啥意思？里面还有一个北洋龙，开门就是真品，真的，不假的。这是俺村的一个七十多岁老太太给的。哦，老太太把这银元给你了。
呃，不是给我了，啊、他腿脚不太好，吃多睡了。嗯，这个老太太啊，也算算五百五还是不算五百五啊？有四个闺女没有二，然后都嫁的比较远，都说生活条件不好，都没人管她。哦，平常老太太生活都靠啥吧？她给支流地里面种点地，种点菜，然后卖，都是俺村的，知道她条件不好，都给她买了。其他的就、哦、其他的就捡点垃圾，换点二瓶，治咳嗽，维持生活。哎呀，平常有点头疼发烧的，俺邻居都知道他条件不好，俺都给他帮忙，没人给他送点御寒的衣物啥东西。哦，他这前两天下大雨嘛，不是？孤苦伶仃的一个老太太，有四个闺女都不管他。哦，前两天下大雨，他的房子都漏了。嗯，他修房子不得要钱吗？那是。我刚好我进城一趟，他后来叫我托我给他卖了。这东西我不太懂，老板，因为有啥事儿啊？现在，哎，好人多啊，嗯，他困难，你能给高点给高点明白了，明白了。嗯，老太太，一个人在家里面，现在房子漏了，对，准备拿这些银元换点钱，嗯，然后去修那个房子。嗯、对他跟我说的，这是他家人都家的老人传下来的，真的，你放心，白买真的，传好多年了、嗯。我看了，东西没问题，一眼开门都是老货。嗯、哦。啊，那你光看看能值多少钱？能值多少钱？哎，你碰上这种事儿，说实话，能多给点就必须得多给点呀。那是的，那是的。北洋龙，地面上也没啥伤，原味的。嗯，平常我们收的也就四千，就这一块一个四千啊？对。那五个两万块钱？呃，不不不，这几个我看了一下，都是普通的大头，有三年的，有十年的，没啥特殊版别。像这种普通的大头啊，相对来说比较便宜一点。一块儿呢，我只能一般收的也就一千二。嗯，四块儿四千八。那他你妈都一样，长得矬着一点。这是大头，民国的。这个龙阳是晚清的，清代的，光绪元宝。哦，银元给银元还不一样。对呀、啊，它时间比它更早，然后这个存世量肯定要比大头少很多。大头就是，嗯，搁民国里面这个银元里面数量比较多，哦，数量比较多。那你看看总共管给多少钱？嗯，这要加在一起，四罐大头四千八，加上这个四千八千八。你这样吧，我给你再往上添一添，嗯，我给你添到一万吧，一万，对，添到一万吧。你说像你说的这老太太，确实条件很差，能帮咱就帮点也不容易。老老板，我看来你也是个好心人，我这受人之托，我肯定问好几家了，肯定是越高越好嘛。对，嗯，确实没有比你更高的了。哎，不是，说实话，哎，我就看不得这种事儿，你碰到这种事儿能帮。咱就帮，是的，是的，对吧？哎，老太太活该你发财。你说老太太这这，你说孤苦伶仃的一个人，你说房子都漏了，你说修房子的，你就把传家宝都拿出来了，你说不多给点，咱也说不过去。那是那是，哎，那那就这样说。呃，那种那种都你给的价格高，我觉得一附近都赚过两万了，你是只有一点。那行，都没你给的高，最高的都给个三五千块钱中不？哦，那你给三五千那就不像话了，是不是？嗯这个我也不太懂，反正看你这人还比较实在，那都给你吧。行行行，那就这样说。好好好。您、啊、好，想弄点啥？你看这都直接不是这。哇，银元啊这。嗯。十几块。都是老的。那确实，还是一个八年的大头。嗯。非常可惜，只有一个搓机。可惜了，其他地方都好。左勾芒。大忙活，这忙。呃，你这东西从哪来的呀？这要出手？俺老爷的遗物。老爷的遗物。嗯，对。哦，等于说这是老爷的传家宝，现在是传给你了。嗯，因为这东西要打架。因为这要打架。嗯，对。啥情况啊？这是。俺那个遗老表。啊。就俺这个老表。啊。他现在为了分这些东西，俺俩吵起来了。哦。你等于说你姥爷临终前把这东西给你了，然后现在你老表也想要。嗯，对，因为啥嘛，俺老爷叫这个东西传给我吧，因为俺老爷快去世的时候，嗯，家里身边没人，全是我照顾的。你没有舅舅吗？没有舅舅。哦，没舅。嗯，对，只有个姨。哦，等于说，嗯、你姥爷
呃，只有两个女儿。嗯，对对,对啊。然后呢，我不是照顾到，一直照顾到去世，包括我们那边买公墓。哦，还给老爷准备了一个公墓。嗯，对，公墓啊，遗传出行啊，当时叫他回来照顾，他不回来。哦。然后我一就是一路照顾了到俺老爷手。哦，明白了。嗯，呃，就是老爷生病的时候，您在身边照顾着。然后老爷走了之后呢，然后您这个料理后事。啊，对对对对对。啊，先等于说老爷临走的时候就把这个给给你了。啊，对，基本家里一些也没有剩的啥钱嘛，包括一些房子啥，基本都给我了。都给你了。嗯，对。啊，现在等于说是老爷走了之后，你这老表不愿意了。对也想过来分一分，俺、嗯、老表了一直在平分，俺<笑>老爷走的时候安排了一个后事，但是没有立这个遗书啊。啊、哦，俺老爷说了，以后分了你谁也别分，这东西都是你的啊、哦，因为我比较孝顺。那是，那对、嗯，那些孝顺的人，那肯定老人会把传家宝啥的都给，都给给你留着。嗯，对，所以说现在俺俺这个老表就见钱眼开，嗯，然后知道我手里有这些东西，就一直想要分。我的意思。这东西搁身边也是个祸害，现在也是个坏事儿啊、哦哦！因为这个东西你再去吵架再去打架，倒是不至于。我的意思是直接就卖了，卖掉了。哦，卖了。嗯，对，可以。呃、卖了，反正钱装我兜里，大家都不留这个念想了吗？那对，那对。你、嗯、确实，你这老表做人不咋地，真不咋地，对不对？为啥？你说你老人需要帮助的时候，需要你孝顺的时候，你不在身边啊？这老爷、呃、老人走了。那你又想想着这老人的家产，老人的传家宝，嗯、对对不对？快走的时候都哪有这么好的事啊？对，俺老爷快走的时候给俺老表打电话了，说回来想见一面，因为俺家里虽然说是外甥嘛，但就这两个男孩儿，小时候比较疼。对，然后他不回来，他说他没回来。嗯，对。哎呀，走他都没回来，到走都没回来。嗯，对，主要是可能是怕出钱。你应该是的啊，但是我买公墓的钱，我没给他说要平分啊。我都我自己掏了、哦，自己出的。嗯，对，全是自己出的。哎呀，别说了，像你这孝顺的人，果然有有好报。你看这老爷这这这传家宝，这这也不少值钱。嗯，我看了东西都是老的，呃、这也是三年的大头。嗯，这东西几百块钱一罐。呃，这种小头，嗯，嗯品相都不错。嗯，像这你要是出手的话，这一块我给你按七百五。一块七百五，对，七百五一块、嗯、然后这个大头呢，还有这个传阳，二十三年的传阳，嗯，价格都差不多，嗯，价、嗯、格都一样，对，一块给你按一千二，哦，那行。这总共是多少块来着？我看看，四块、六块、八块，嗯，哎，总共是八块，这是一千二一块一万多块钱，反正就，哎，呃，这两个不一样，嗯、因为这个八年，说实话，如果说没这个戳的话，我给你个三千到三千五都没问题，啊，但是这有戳起，也就。嗯给两千块钱，啊，那可以啊，反正就都是一二十二年在传阳里边，因为它跟那个二十三年不一样、嗯，你看一下它年份，这都是普通的是二十三年、嗯，这个是二十二年的，数量比较少。你看你这好几个传阳都是二十二三年的，二十二年的只有这一个，嗯，这一个也能值个两千五。嗯，反正不管他值多少钱吧，啊，反正就是不讲惹是生非了。确定要出了，嗯，确定要出了。那行，那我就给你收了。嗯，对，我给你算算、哎、啊。说实话，真这东西卖了，还不够我干老爷买公墓钱来的，真不够。孝顺老人吧，对，咱也不能说光图那个回报，对，是吧？不图现在，你既然孝顺人，都不要提钱的事。对对对、嗯，啥也不说了，等一会儿多少给你加点。你这碰见这好人了，是不是？嗯、不能让你吃亏。好啊，可以，谢谢你，老板。没事没事没事。这一次可吃大亏了，两瓶茅台酒换了三块银元回来，你赶紧看看能值多少钱。两瓶酒换三块银元，哎，我先上手看看。实在迫不得已啊，换了三块破银元，亏得很啊。哎呀，老哥，你还别说，这三块银元都不错，还都是 PC 评级的。这个是 MS 六二，三角圆。它这个圆字里边这个三成一个三角状，叫三角圆，品相不错 ，M S 六二，哇，光度非常好。另外这个是八年的，八年的大头相对来说就比较少了，品相也非常好，也是带钻光的，状态非常好。另外一个是一个传阳，还是一个二十二年的，也是 A U 五十五分，分数都挺高。这你用酒换的是个啥情况？啥情况？手机来要我七回了啊、哦！
今年呃，收买，俺一个发小从上海回来了。从上海回来了，听说他是发财了，果、哦、然开了一个大本。我看那大本啊，咋住也得最少得值一百万。哦，开着大本回来的。嗯，给他邻居，给他给他亲戚回来收买嘞。哦，我一看这事儿啊，正好我手里边还缺点钱。哦，一看这是我得巴结巴结他。哦，晚上请他吃饭。请他吃饭，那不错。哎，我刚开始想着给他弄点啥嘞。嗯，他也弄点特产嘛，他也不稀罕。那是都是同村的。对对对，我准备给他借三万块钱。啊，我也咋写本了？给他买了两瓶茅台酒。两瓶茅台酒。对。那那花不少钱啊。花几千块。几千块。跟换桌上嘛，我也咋说？赶紧活口到了。哦。我得直接先试试嘴吧。哦。哎，给他张口借三万。借三万。对。还是，这咋说哎？啊。啊，他说了，他现在还没钱，手头还比较紧，没借给你，没借给我，就我心里万难万难了。现在这些有钱人啊，真烦人啊，越有钱越抠，越有钱越抠。你说你有钱买大本，你都给连三万块钱的现金都拿不出来，你还有啥钱？哦，当时说实话，那一瓶茅台已经打开了，哦、我气了，说实话，我光拎着茅台走。啊、哦，那你这这咱也干不出来这事儿啊。对呀、啊，面子上过不去是吧？一想算了吧，啊，最后硬着头皮吃完饭了。嗯，临走的时候啊，他说嘞：“你得留两台茅台酒啊，不能让我吃亏，不能让您吃亏。”这他前一段时间买了一百多块这个啥，这个银元。哦，他随手给我拿出了三块，这三块。对，随手给了我三块，说不能让我吃亏。哎，拿回去让我收上啊，以后当传家宝之类的。哦，这算等于说这三块银元算是送给您了。对，送给我了，那也不错呀。你看，做啥？我回来越想越不对劲，我那两瓶茅台酒够几千了？几千了？对呀、啊。那这三块银元价值也不低啊。不低，所以说我过来啊，叫你看看到底值多钱。要实在不中，明天说实话，我再去找他去。当时不给他不翻脸，我是给他留点面子。哦，哎，明年如果说真不值了我两台茅台酒的钱呗，我得回去找他这酒，那要来你。哦，把这个东西，嗯，这三块银元给他退回去，嗯、还要你那酒。对呀、啊嗯，哎呀，幸亏您没干出来这事儿，嗯，不然的话你后悔莫及啊。咋了？呃，我先跟您讲一下这个价值，哦、好吧？嗯，呃，这个 PC 盒的这个银元啊、嗯，一般价值都非常高。特别像这种 M S 六二的、哦，这是普通的大头，哦、带一个小板三角圆、哦，像这种状态，嗯、这个分数的、嗯，我估计啊，没个四五千买不回来，就这一块一块四五千，对，这三块这一块最便宜的，我估计应该就够你的这个九千了吧，够了啊，够了，那我下面再讲讲另外两块，够了够了，另外两块啊，这个呢是传阳二十二年的。嗯哦，传阳一般咱们常见到的有二十二年和二十三年，嗯，二十三年价格便宜，二十二年呢相对来说比较少一点，哦、价格贵、嗯。另外呢，它还是 PC 给分了、哦、，AU 五十五分、哦，那可比国平的价格要高出很多呀。哦，就像这个状态，嗯，这个分数，嗯，价值一万没问题，一万，对，对，看惊掉我的下巴了啊！乖乖，这这还有一个最值钱的，您先别、啊、别激动，嗯，这个是。中华民国八年的大头哦，本身八年的价值就很高，并且这个还是 PC 评级 A U 五十五分。我看了一下背面啊，它还是左右勾芒，这边有个左勾芒，这边有个右勾芒，左右勾芒，这个板别就非常少。这个状态，嗯，我估计值个两万到三万都没问题。两万到三万？对啊，您不是说要给他借是多少？三万块钱是吧？他送您的银元都值三四万了。啥都别说了，卖了。啊！今天晚上买一箱，我我给他喝酒去。好、哦，那行，确定要出手了。我叫他趁他喝多了。你那个朋友不是说让你当那个传家宝留着吗？当个锤子的传家宝呀！我先买一箱茅台酒，我陪他喝酒去。他再高兴了，说不定又给我几块。那行，那行，那行。套路套路套路。那行，确定要出手了。那行。大爷，你的东西呢？嗯，在这里，在我兜里装着呢。哦，是啥宝贝呀、啊？藏的这么神秘。传了几辈儿的东西了，都舍不得拿出来。传了几辈儿的了。嗯、哦。哎呀，哎，圆大头啊，这是。嗯。看，你还别说，大爷，还真是传几辈儿的东西了。老包浆，边吃看一下，这一眼开门啊，东西都是对的。嗯
一块儿能给个一千二，四块四千八。不过大姨，刚才您说了传了几辈儿了，嗯，像您这个年龄段啊，不应该再继续往下传了吗？继续往下传，咦，传不下去了，别提了。啊、嗯，这碰到难事了。碰到难事了。啊、嗯，呃，这是碰到啥事了？我养年冬的感冒。嗯，一直咳嗽，一直咳嗽，这也是不好了。哦，一直咳嗽。嗯，哎呦，上医院来去检查，去看看。啊，医生说来得检查。嗯嗯，检查头来得几千块钱。得几千块钱。嗯。哦。得几千块钱，我心里想着，我种了有五六亩地的麦嘞。嗯。我叫今年叫麦一麦了，这不都都关起看病了吗？哦，五六亩地的麦。咱们现在麦子正常一一亩地能收多少麦子？呃，要是好了吧，一亩地的麦，管达到一千多斤。哦，一千多斤，那现在好像小麦一块多一一斤吧？那也够了。那今年是卖不了一块多了，今年还减产，还达不了那些。哦，对对对对，我前一段时间我看那个视频，哦、看那个新闻，都说这个麦子发芽了。哎，生芽了。啊、哦。生芽了，从一开始打的那时候，哎，还没有人要。这几天有人要了五毛钱一斤，哎呀，哎，叫人气死了。哎，几十年都没有碰见这样的事儿了。啊、哦，嗯，以前你看该收麦了，那太阳可好啊。那是。请的多好啊！啊、哦。就请请的，叫麦收完了，哎，下一下一场雨不耽误收那个呃种秋。啊、哦。这几年。该收麦了，该收麦了，这个下起来雨了，肯定下，连下几天。是嘞，是嘞，是嘞，都生芽，生芽了。啊、嗯，哎呀，现在你说刚才说是一斤五毛钱啊，五毛钱一斤。那你现在一亩地能收多少麦子呀？今年只四五百斤麦。哦。达到四五百斤。哦。今年你看这五六亩地的麦卖完还不到两千块钱的麦。卖了还不到两千块钱。啊、嗯。哎呀，差价这么多！那这说的去看病去了，给人家说好了，那也看不成了。几千块钱，咱们呀，别说了，大姨你。是嘞，是嘞，大姨您这是确实碰到难处了。嗯、呃，这样吧，呃，咱说句实话，呃，天灾无情人有情。嗯，这这你不是这个卖这个银元吗？我刚才给您说的是一块是一千二是吧？嗯。您看病大概需要五六千块钱是吧？嗯。啥也不说了，这四块银元我给你拿六千块钱，行吧？谢谢你，你真是个好人。嗯，不是，这这你说是碰到这种事儿，咱能帮的就帮，是吧？这没办法，嗯、呃，今年确实挺特殊的，像您说的，几十年还没碰到过一回这样的情况。是的呀。哎，嗯，是往后就好了，慢慢就好了，啥也不说了，我给您拿六千啊。嗯，谢谢。没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。老板，你给我看一下啊，这是俺媳妇儿的嫁妆银元，还有这个结婚时候的金手镯，看能换多少钱？结婚那时候的银元，还有黄金手镯。对，俺老丈人说了，这个东西是传家宝，非常的值钱。哦，这银元是吧？嗯，对。啊，这等于说是你跟你媳妇儿结婚的时候，你老丈人给的这个银元。对，品相还不错。嗯，都是原大头。传家宝。嗯，传家宝，传好多年了，非常值钱，让我好好保存。对呀，这好好保存，当传家宝留着多好呀！为啥要出手啊？哎，也不知道咋回事，我跟这个媳妇儿啊刚结婚没多久，自从娶了这倒霉媳妇儿以后啊，总结不知道咋回事，会打败会输，会打败会输，这输了叫几句都输完了。我想着用这个银元卖了，他不说非常值钱吗？我想用这银元卖了，卖了之后好好翻本。对卖了当本钱，挣钱啊！继续打牌。对，哎呀，这不太合适吧？这你刚才也说了，你老丈人说让你们当传家宝留着呢。嗯、那现在打牌没钱了就卖了，你说这这这合适吗？对呀、啊，我也觉得不太合适。我没娶那个媳妇之前啊，那打牌基本上是逢赌必赢，这个彩礼都是我打牌赢过来的。这一娶俺媳妇儿之后啊，也不知道他他没气还咋回事，一打牌都输，一打牌都输。<笑>我觉得叫他卖了也算我一个补偿，我挣钱了我再给他买，对不对？哎呀，这你这话说的，这个金手镯都是我打牌赢了、啊，我给他买的。哦，结婚的时候，嗯，呃，给你媳妇儿买的。对
，这新手镯好好的，看起来你媳妇儿也没怎么戴过。你才结婚没多久哦，这就卖了？那没办法，你现在不是缺本钱吗？缺本钱，嗯，人不狠站不稳，舍不得孩子套不住狼。你再说这，我给他买的不还都是我的吗？我的天呀，那你这看你年纪轻轻的也结过婚了，嗯，不找个班上，不找个工作？嗯，找工作，咱这小城市挣个一个月累死累活，挣个三千多四千，还不够我一个小时挣的嘞。我的天呀！这不行啊！你要说你没结婚之前吧，出去玩一玩得了。嗯，你都结过婚了，都应该找一个正经工作，嗯，好好生活，好好工作。嗯，对不对？我还感觉不行，我刚才就说了，没跟媳妇结婚之前，我疯都不行，一给她结婚都真没气。我决定让她卖了，反正没事。如果实在不行嘛，我非给她离婚不中。但我的生活来源都断了、哎。别别别！那我问一下啊，嗯，你刚才也说了，嗯，这些银元呢？是你老丈人给你媳妇儿的嫁妆银元，对对对，是的。还有这个黄金手镯呢，也是你结婚的时候给你媳妇儿买的，对对对，已经送给你媳妇儿了，对吧？对啊对啊。那你卖这些东西有没有跟你媳妇儿说呀？哎，这用说啥呀？他媳妇儿都是我的，他的东西不还是我的吗？不合适啊，因为毕竟是你老丈人给你媳妇儿的，对，你你就是即便是卖。是吧？因为是你们夫妻的共同财产，哦，那你也得跟你媳妇商量一下，说一下，嗯、对吧？来不及了，来不及了，嗯、这晚上都跟人家约好了，来不及了。嗯，你包括还有一个这个黄金手镯，啊、哦，说实话，这个黄金首饰啊，特别是结婚的时候，对，买的黄金首饰，嗯，对女人啊非常重要。你说你偷偷的给他卖了，这算咋回事啊？哎呀，我赢了，再给他买个大的呀。你赶紧给我看这值多少钱吧？他那按老丈人说，这非常非常值钱，我不懂这个东西。嗯。我先给你估估价吧，好好好好，好吧，呃，像这种大头银元呢，一块儿我们收的，只要是壁面上没伤，我们收的是一千二一块儿，一千二一个啊，这总共好像是十块是吧？十块，十块的话就是一万二，这个黄金手镯的话，黄金是按客家来收的，现在好像四百多一克，嗯，差不多，大概也就四百四到四百五吧，嗯，对，要按重量来。这个手镯五十多克，嗯，对，那五十多克估计得两万多块钱呢。嗯、啊，是的，是的，对。呃，这样，嗯、啊，我刚才就说了，只是给你估估价。哦、啊，这个东西我还真受不了。为啥？你要是确定要卖了，啊，回去跟你媳妇儿商量好，你和你媳妇儿一起来，我能收这个东西。你自己来，我收不了。我跟你说，老板不假，这个都有发票。这个东西我我吃不准，你这个是白买真的，你要不然要这个啊？不不不，这这些东西我都不能要啊！没你媳妇儿在场，这东西我都不能要。来，你还拿着？啊、不是感觉假啊？不，东西不假，东西不假。那你给我瞎胡累累累累半天，累累啥呀？这是又不假，你收了不收了吗？俺媳妇儿，你管俺媳妇儿干啥？你是她老公啊？哎呀，呃，不拍脸，只拍那个那个啥，只拍咱那个藏品，是吧？我看了两三年，看了两三年了，谢谢您的支持。不是老哥，您这从那个是广西，广西桂林，广西桂林，啊，你们那儿风景好。桂林回到荆州东腊塘去了。嗯，我昨天就坐腊塘去，到这个漯河市。哦，先到漯河，然后又到我们周口。你先谢谢那大老远赶过来了，没事，先拿出藏品来，咱先看一看。我先拿个铜钱。铜钱，嗯，我这边主要玩银元呀、啊，哦，从土里挖出来的，对，对哦，做那个砖，哎，做了个盖房子用的那个砖，哎，对了对了，啊、哦，从土里挖出来的，哎，我去，然后你给他买回来了，对对对，哎呀，从宁通，宋代的钱，从你通宝多，嗯，哎，中宝有几个？你中宝、通宝的价值都不高呀。哎，我知道。不过这个东西看着，你这个应该是老的。我看你做视频的这个是五十还是六十一个？对,对，几十块钱一个。哦，我都知道到了。那这个林彦宏的吧？林彦宏，哎呀，戴帽的林彦宏，这个还不便宜。像这个戴帽的东西没问题的话，老哥，你知道这一块多少钱吗？啊？嗯、好像有破了，有二十万左右吧，好像。对，对，那你最起码得二十万，因为是戴帽的，戴、嗯、帽的刘彦宏是相对来说，对，光头的要比这个便宜，对，它的数量多一点好像，对，就这个品相，你二十万绝对没问题，如果是老的，那你这你这花多少钱买回来的？这个啊、嗯，这个
这个我好像有五六年了修的，那个时候也就六百还是六百五。六百六百五，哎呀，你说你。那你说值二三十万的东西，你花五六百块钱就给弄回来了，你觉得他能对吗？嗯，这个大清炫三，哎呀，这这这不行。让我们行内看的话，这种包浆是做的假，然后一点都不自然，还比还特别厚，这说明这厚的话就说明它不是银的。那你这个是二十一年的三角。二十一的三角，这个也得值好几万。就我的天哪，立龙五角，大清轩三里面，主币一元的主币，就这种大清轩三一元，很便宜。一角的也很便宜，但两角的价格就高一些。最贵的，对，是五角的，这都上百万了。真的才能上百万。我知道你讲的意思，我知道。哎，这个好像也是张兆林吧？张兆林十六年了，十六年。我上面还带前置。啊，对，还带前置。你想一下，老哥，你你买了十六年了是吧？这个买了十六年了。没有，买了八年。八年了，花多少钱买的？这个啊，这个一千二百多。一千二百多块钱，你说几百万的东西，你一千二你弄过来了，你觉得会真吗？你身边缺个宠物，你想买个宠物狗，姐，人家说了，我家有个大熊猫，两百块钱你牵走，对不对？你觉得可能吗？啊？你觉得天上会掉这种馅饼吗？这个是，这个是老哥，就像这牵制版的，前几天人家一下拍卖六百多万，嗯，你想一下，这这这你花多少钱买的你不知道吗？比如说你买的这些银元。一块银元平均下来，了不起五六百块钱呗。嗯啊，七八百一千，千二也有。哦，千二八百的也有。啊，你想一下，老哥，就这么多，你这这里边这么多银元，如果都是真品，你觉得就就这些，你得值多少钱？我这是都是真的。有几千万吗？你你光这一个就六百多万呀！我的天呀，老哥。哎，你讲的意思啊，像这个千日八的就价格。高对对，你像这个这个也是像这种也是四度币，也是千儿八百万的东西，你说这两个就一千多万了，你说有没有几千万？这里面还有正更何况这军阀币啊，这军阀币这一个都是几十万，这这这这这种如果真的也得个上百万呀、啊！哎呦，你这这个中原牵制的，不得也得几百万？你说光就这这些，是不是两两三千万了？就说你花个千二八百的五六百块钱，你就去想去博那几十万几百万，不要干这事儿，老哥，不要干这事儿。你讲的是有道理。秦代选铜皇帝用过的燕尾缸，你看现在能值多少钱？皇帝用过的燕尾缸，那是国宝了。哎，那小心别行行行，我小心的上手看一看。我的天呀、啊，这燕尾缸是真漂亮，珐琅彩。对，过去的老工艺。老工艺，宣统宣统皇帝用过的。对，嗯，老哥，你说这宣统皇帝用过的东西，怎么到你手上了？这这你都不懂了。俺祖上过去给宣统皇帝，那是从小玩到大的玩伴，明白吧？从小玩到大的玩伴，发小，发小。哎，对。那看来您祖上也不是简单人物啊。哎，实话实说，现在都没落了，啥都不提了。啊哦，呃，这是以前宣统皇帝用了这个啥？呃，啥压着烟灰缸？珐琅彩的。对，当时俺祖上花了一百多个大洋嘛，一百个大洋买回来了，直接从宣统皇帝手上买回来的。对啊，宣统皇帝那时候没落了，他也没钱，他也需要银子啊。哦，我的天呀！嗯、但是老哥、嗯，我这平常啊，嗯、你看玩一些这个银元哦这一类的。你没弄过这个，这个我也看不出来，嗯、看不出来是不是？您说的那个宣统皇帝的、嗯，因为这下面也没有落款啥的，好好好我不懂这个呀。好，不懂的再继续看下一个。哦，您拿的还有其他的？这一个厉害，我跟你说，当时为了见宣统皇帝，直接卖给俺祖上一块令牌，这个是花了二百大洋。令牌？对。我的天呀，圣旨。对。哎。二百个大洋，从宣统皇帝手上买了一个圣旨。宣统皇帝当时退位了之后，他开销也大哦，也没钱。对，这个这个这是以前的他他这是黄金的吗，老哥？哎，差不多
，不是黄金，我跟你说，他还得还百分之九十多了黄金。哦，这您这拿出来，嗯，这是准备要出手。这都是猪上留下来了，不是老哥，这这这些东西要是真的，这可了不得呀，国宝啊，黄金弄的金牌令旨，这只要能换钱，能换个几百万，我都心满意足了。想卖几百万？对啊，那你你手上我看还有东西，这个是啥？今天我给你拿的东西不多，这个是金锭子，这个是金元宝啊。当时宣统皇帝结婚的时候，俺主上专门送给他的。哦，呃，就是宣统皇帝大婚的时候，对。呃，您那个祖上送给他的这个贺礼，对，哎，这不对呀、啊，上面刻了有字，呃，是上面是一个喜字，嗯，那不对呀、啊，你不是说宣统皇帝大喜，您祖上送给他的吗？对啊，怎么又到您手上了？这那时候他花钱如流水，那些哦，跟你说，最后没办法又卖给俺了，你看又哦，又回来了，辗转又回到俺手上了，又回到您的手上了，嗯、那等于没送啊，这的，这这废话，这都呀啊，几百个大洋买回来嘞，哦，花几百个大洋、嗯、又从宣统手上买回来了，嗯，这搁一块，我的天呀，这总共花了五百个大洋。哦、嗯，我的天呀，老哥，您这手上都是国宝啊！咦，不是国宝也堪比国宝吧？啊，你别说那么多，我跟你说，孩子马上准备要结婚了，我这现在也没办法了。哦、呃，也是准备把家里的这些传家宝对往外卖一卖，卖一卖，准备给孩子在北京买房子了。哦。嗯这弄的，老哥有啥说啥的。嗯、我看着这东西、嗯，如果要是都是真的，嗯，我觉得您在北京买套房子，嗯，那是小事一桩。嗯、就是。但是我这不懂这个呀，嗯、呃，首先你就说这个金锭吧嗯，嗯，因为我平常见过银锭、嗯，玩过银锭啊。但是从它这个做工上以及它这个颜色上来看，嗯，这个金锭它也不像黄金的呀。这个、我拎着重量不对呀、啊，老哥，别扯那么多，你都说你买起买不起，呃，不是买起买不起的问题、嗯，我看着不对，所以我要不了呀。<笑>您说的这个故事，你讲的这些东西，讲的挺大，来历都特别非凡。嗯、就是实话实说，就是选。这圣旨都弄出来了，这圣旨吓人啊！你那圣旨，我跟你说，你也要不起，我看了。那是，你这第一个也不懂，第二个也要不起，你对对对，没事，老哥，您找就那有钱的主。啊，行行行行行，好嘞好嘞。你好，想弄点啥？老板，那你给我看看，这我前几天不是回老家吗？啊、哦，呃，然后在那个奶奶那个老宅子里边扒出来了一个这个盒子，我小时候都记住了吧？哦，哎、啊，这个盒子里边，俺奶奶吧放了好多宝贝，都在这里边嘞。哦，回老家，对，奶奶的老宅子里边翻出来奶奶的这个放宝贝的盒子了。对，我就叫你看看。这到底值钱不值钱？这里边有好东西啊！反正我小时候记着，俺奶奶吧，有啥好东西都放这个里边，都放这里边。对，奶奶现在呃不在了。对，不在了。哦，还不错，大头，三年的，三年的，这个是十年的，这个也是三年的，十年的，五块大头，还有一个赞扬。哦，不错，这值钱不值钱？嗯，挺好。这一块银元怎么着不得值个一千多块钱？一个一千多吗？对，这个是啥呀？哟，挺重，还是黄金的。真的假的？真的假的？我拎起来应该是黄金。我看到它铜的。那不是铜，不是铜，铜的颜色没这么金黄。哦，在一个重量上、手感上，你能感觉出来。如果说是铜的，比较轻。这是干啥的？这我也不知道，这不知道。对，我看着这个样式，我觉得像刮痧板、哦、按摩、刮痧用的。刮痒刮痒了吧？应该可能。你还别说，这老太太以前肯定是大家闺秀，刮痧板都那么讲究。这如果黄金来这，这可贵吧？那你反正黄金呢，一般都按克来了。这还是个银锭，小银锭，老的。哦，真的。对，不过这素银锭，没有落款啥的，那一两的，一两的小银锭，我能倒出来吧？可以，可以啊，可以，可以。东西还不少，这是天宝、通宝的铜钱，你别看这铜钱啊，你看是咱们中国字，也写的特别好。嗯。但是这个铜钱它不是咱们中国的。这是日本的，日本的对，日本的铜钱，天宝通宝，日本铜铜钱
，一个也能值个百十块钱。哦，你刚才看了，不是没有？咱的一年值钱。呀，这里面还有小银豪，几个三个。哎呀，这这两个也是，嗯、这是这也算是银元，只不过这是小个的，酷平酷、哦、平一分四厘。一钱四分四厘，这种是两角的小银行，也不错。这这两个宣统的，这一宣统的能值个两三百。哦，一个两三百块钱没问题。毕竟是宣统银的，那值钱吗？这是老的，老的，跟银元放在一起。其他的这粉笔就不行了，这粉笔不值钱。先放一边，粉笔不行。哦，这还有一些铜钱铜板铜铜板的话也不咋值钱，这也都是老铜钱、老铜板。这个是乾隆的，乾隆的这种铜钱，清代的乾隆铜钱不值钱。清代的像铜钱呀、啊，顺字、雍正，价值会高一些。像那种乾隆啊、呃康熙啊、嘉庆啊、道光啊之类的，那都不值钱。这几个。没有太值钱的，都是乾隆，不值钱，一个也就十块八块的，像这种铜板也就一二十块钱一个。这个是啥？这可能像铃铛。对，这是小铃铛，这小铃铛也是老的，不过这玩意儿应该也就能值个几十块钱吧，不值钱。这分币是彻底不值钱，时间太短。哦。时间太短。那你这说，我我还留着这几个。呃，那你这是今天都要出手了？你刚才听你估价，这是黄金的是吧？哎，黄金的是按重量来的，这一个我估计二三十克吧。就这现在现在黄金四百多一克呢，这也能对，这也能值一万多块钱。怪怪，一万多块钱。你别说这这个银元加上银毫，估计也能值个不少。因为你像这种没商没戳的，我们收的是一千二，六块的话，这七千多块钱，再加上这几个银毫，嗯，也能值个千二八百的。呃，再加上银锭，估计这是一万块钱没跑了。那那老板，我看你这个这几个这几样都不行了啊！这几样不行。对，这几样反过来，老板，这几样吧，这些送给你，你叫这几样，哎，出给你妥了，刚好是吧？啊，把这些卖给我。哎，对，我跟俺媳妇儿上吧，该换手机了。哦。哎，他跟我说说就好几个月了，我给他换一个，俺俩一人一个。一人换个手机。哎，对，这这那些全部送给你了。这点你给我编上了，懂吗？行行行行，那啥也不说了，那我就给你仔细的算一算，中中啊中，那这个给你称称重量啊，好嘞，好好好嘞。